Jeg har jo været entreprenør i en del år, eller i mange år, og har en stor kendskab til kloaksystemet. Og mit eget bageværelse, det skulle selvfølgelig stoppe hele tiden. Og vi er fem personer, og cirka hver sjette uge, der er stoppet den. Og så tænkte jeg, det kan ikke passe. Jeg må simpelthen finde et eller andet, der kan... Så jeg suste rundt, og jeg kunne ikke finde noget i de byggen mig. Og så tænkte jeg, at jeg må selv gøre et eller andet. Og nu har jeg så et hobbyværksdag. Og så har jeg gået og udviklet den dag. Og øh, der fandt jeg så frem til det her det fleksrør, fordi den kunne jeg jo se og... Hvad, hvad gør vi? Skal vi have ned og lave et eller andet? Og... Og den gang jeg kom frem til den her, at nu, nu, det kunne godt ligne et eller andet, der du. Nu skal vi bare have gjort glat op. Så kørte jeg så ind i en af byggemarker. Så købte jeg noget af det, som du kender størrelsemæssigt til under håndvask. Men det er for stort til, at jeg kunne få det ned i gulvafløb. Og så skal jeg jo have flyttet hullet nu, for nu skal vi have plads over i den anden side. Men så har jeg så skåret alt det af, for at komprimere den ind af. Og så kan jeg få den ned. Og tænker jeg, det nærmer os her. Så kunne man så søge på patenter og sådan noget der. Så fik jeg så et, et værktøjsfirma ned i Jules Minde til at overtage modellen og så få en tegn. Fordi de tegner jo det hele. Og øh, dengang vi så havde det i orden på tegninger. Så kommer de jo så frem til, at den her, den skal vi så have sprøjtet op. Det, det er sådan en speciel maskine der. Det er den billigste måde at lige få dem frem i forvejen. Så kan vi jo rigtig teste den nu igen. Og den kunne vi også skille af. Og så da vi besluttede for, at det var sådan her, at den skulle være, så øh, gik de rigtige værktøjer i gang. Nu har vi jo så helt ude, øh, hvor vi er færdige til byggemarker og grossister. Og hvor al information er på VA-godkendelse og stregkode og det hele. Så vi har gjort alt, hvad vi kunne for, at den er så nem for butikkerne. Så den på hylde, kun tager den hen og betaler ud. Og når vi så lukker den op, så har vi selvfølgelig vandlåsen her i. Og lidt ekstra tilhør. Nu ser den sådan her ud i dag. Og den er graveret med navn og, og det hele og materialer, og hvad den laver der. Når man køber den i byggemarkedet, så, så den pakken, der ser på øh, vandlåsen, den passer til rostfri. Og det er jo også øh, 110 rør, og, det, og den anden det er til plastik 110 rør, men af en eller anden grund, så er der 5 mm forskel på det alligevel. Og så laver vi bare nogle pakninger, der passer den ned til. Og den er meget nem at skifte. Så tager den bare og sætter den den anden på. Oh. Så er den klar til plastikrør. Selvfølgelig er den her også. Og det er jo så sådan, at man skal have en vandlås op, for at kunne sætte en ny i. Men nu skulle vi være klar. Jeg skiftede jo pakningen før til rostfri. Og så fætter man gulvafløbet godt ind, eller rørsystemet ned. Og der er rigeligt af, at man kan ikke kan tør for det. Så er den klar til at montere, og det er ganske at sætte den ned, sådan, hvor den anden den ser så pakken på nummer et vandlåsen. Hvis den her er lavet relativt, når du siger selvrensen, men den her, hvis det skulle gå hen og blive et problem på et tidspunkt, så tager du bare bruserslangen af din bruser, holder den ned til hullet, spuler den igennem med varmt vand. Du skal ikke have den op og så have fat i det der lange uh, trævhul. Altså, som du kan se, uh, det, uh, hullet er forholdsvis lille, og det gør, at hvis du forestiller dig en vandslange, altså det, det vil køre meget stærkt vand her igennem, og uh, når at den for at få fat i dit hår, uanset hvor langt det er, om det hænger hele vejen igennem vandlåsen, så vil det jo også give sig egen modstand i vandet hele vejen igennem. Til det hår, det, det, det ryger altså med igennem. Om den stopper længere ude, øh, som jeg siger, det er ikke her, det går galt. Selvfølgelig er alt relativt, men øh, typisk så har du et øh, badeværelse afløb, og det går over til et rør, hvor toilettet alligevel kører med papir og ting og sager. 
og et øh, typisk hus, det har jo kun en kvart glænding hele vejen igennem, som tager alle afløb med sig ud. Og øh, det er altså ikke øh, små krav, at man stiller til sådan en dem her. Men øh, hvis den ikke var ved at gå ud kan, så var det ikke nogen professionel eller røre ved en byggemark, vil heller ikke have med. Men de var klar, hvis jeg fik den godkendt. Og så var det jo at have fat i Teknologisk Institut. De kan se den så lige i første omgang, men så rettede vi de ting til, der var, og så var der ingen fejl med at lukke